എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമുക്ക് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലെസ്സൺ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് അടക്കാം ഈ പാർട്ടോട് കൂടി കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അത് അഞ്ചാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് മൊത്തം നാലെണ്ണുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ മൊത്തം ഒമ്പാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ പ്രോബ്ലം ദ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഫോർ ദ സം ടു എൻ ടേംസ് ഓഫ് സം അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഫൈൻഡ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ എൻത്ത് ടേം ഓഫ് ഈച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ചില അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസസിന്റെ സമ്മിന്റെ ആൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ ഇത് സമ്മ ഒരു സീക്വൻസിന്റെ സമ്മിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അതായത് സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല സമ്മ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ സമ്മിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അരിത്തമെറ്റിക് സോറി എൻത്ത് ടേമിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു സീക്വൻസിന്റെ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ എൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് എക്സ് എൻ അല്ലെ എൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എൻ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ വേണ്ട കാരണം എന്താണ് ആൾജബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ എൻ വേണ്ട ഡിയും എഫ് ഡി അതായത് ഡിയും എഫ് മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി അതായത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോമൺ ഡിഫറൻസും നമുക്ക് കിട്ടണം ഫസ്റ്റ് ടേമും കിട്ടണം കോമൺ ഡിഫറൻസും കിട്ടണം ഇത് രണ്ടും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടേമും വേണം കോമൺ ഡിഫറൻസും വേണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആകെയുള്ള ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇത് സമ്മ കണ്ടുപിടി സമ്മിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോ ഇഫ് എൻ ഈക്വൾസ് വൺ ആണെങ്കിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പൊ ഒരു സീക്വൻസ് ഫൈവ് കോമ ടെൻ കോമ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് നമ്മൾ സാധാരണ സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര ടേംസിന്റെ സം എന്ന് പറയും അല്ലെ ഫസ്റ്റത്തെ ഫൈവ് ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ടെൻ ടേംസിന്റെ സം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടേംസിന്റെ സം എന്ന് കേല പറയാ അതേസമയം ഒരു സീക്വൻസിന്റെ ഒരു ടേമിന്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഈ ഒരു സീക്വൻസിന്റെ ഒരു ടേമിന്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഒരു ടേം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഫൈവ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ടേമിന്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫൈവ് തന്നെ ടു ടേംസിന്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് വരും ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ കൂടെ സെക്കൻഡ് ടേമും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും ത്രീ ടേംസിന്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഈ ഫിഫ്റ്റീന്റെ കൂടെ നെക്സ്റ്റ് ടേമും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ തേർട്ടി കിട്ടും അല്ലെ ഇനില്ല പോവാ അപ്പൊ ഒരു ടേമിന്റെ സം എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് എൻ ഈക്വൽസ് വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ലേ കിട്ടുക അല്ലെ ഒരു ടേമിന്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ആ ഫസ്റ്റ് ടേം മാത്രം കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആകെയുള്ളത് സമ്മിന്റെ അൾജബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എൻ ഈക്വൽസ് വൺ എൻ വൺ ആകുമ്പോൾ സം എത്രയാണ് വരിക ഈ സീക്വൻസിന്റെ സം എത്ര വരും അതായത് ഒരു ടേമിന്റെ സം അപ്പൊ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് ത്രീ അതായത് ഈ ഒരു സീക്വൻസിലത്തെ ഒന്നാമത്തെ ടേം അത് ഒരു ടേം മാത്രം ഉള്ള സം ത്രീ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഫസ്റ്റ് ടേം ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടി ഇനി എൻ ഈക്വൽസ് ടു ആവുമ്പോ എന്ത് വരും എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ടു ഇട്ട് കൊടുത്തു ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഓടി പോയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ടേം ആണ് എയ്റ്റ് എന്ന
ഒന്നാമത്തെ ടേം ത്രീ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ടേമിൻ്റെ കൂടെ അതായത് ത്രീൻ്റെ കൂടെ സെക്കൻഡ് ടേം ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എയ്റ്റ് കിട്ടിയെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടേം എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് സീക്വൻസ് മനസ്സിലായി ത്രീ ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് പോവാം അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ടേമും കൂടി കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഈ ഫൈവിൽ നിന്ന് ത്രീ മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ ടു അപ്പൊ കോമൺ ഡിഫറൻസും നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് രണ്ടും കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ടേം കാണാനുള്ള എന്ത് ടേമിന്റെ ആൾജബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ടു അതായത് ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോ ഈ ഒരു സീക്വൻസിന്റെ എന്ത് ടേമിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫൈൻഡ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ എന്ത് ടേം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്ത് ടേമിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി അതിൽ അതിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ ടു എൻ സ്ക്വയർ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ ആണ് സമ്മിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പൊ സമ്മിന്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്ത് ടേമിന്റെ ആണ് എന്ത് ടേമിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം അതിന്റെ ഫോർമുല ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എഫും ഡിയും ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേമും ഡിയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് ടേമും ഡിയും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എക്സ്പ്രഷനില് എന്നിന് വണ്ണും ടൂവും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എൻ ഈക്വൽസ് വൺ ആവുമ്പോ ഒരു ടേമിന്റെ സമ്മ കിട്ടും ഒരു ടേമിന്റെ സമ്മ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതെന്താ പറയാ വൺ സ്ക്വയർ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടി ത്രീ ഇനി രണ്ട് ടേംസിന്റെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ അപ്പൊ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ടേംസ് തമ്മിലുള്ള സമ്മാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടെൻ ഫസ്റ്റത്തെ ടേം ത്രീ ആണ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്താണ് അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ടേം പത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പൊ സെവൻ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ കോമ സെവൻ അങ്ങനെയാണ് സീക്വൻസ് പോകുന്നത് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ടേം സെവൻ ആവുമ്പോൾ എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി അതായത് ഫോർ എൻ പ്ലസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഈ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരാ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതാണ് കുറയ്ക്കണേ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ പ്ലസ് ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ അല്ലേ അതായത് ഫോർ എൻ മൈനസ് വൺ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു മൂന്നെണ്ണം കൂടി ഇട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇനി ആറാം ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻ ഹെഡ് The sums of the following arithmetic sequences. That is, 51 plus 52 plus 53 is 70. That is, 51 is 70. This is the sequence of 71. This is the sum. If you look at the sum, you will see the sum of the sum. You will see the sum of the sum. അപ്പൊ സമ്മ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് വൺ ബൈ ടു എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ ആണ് അല്ലെ വൺ ബൈ ടു എൻ എൻ എത്രയാണോ അതിന്റെ പകുതി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൊത്തം ഈ ടേംസിന്റെ എണ്ണം അതിന്റെ പകുതി അപ്പൊ അമ്പത്തൊന്നിൽ തുടങ്ങി എഴുപതിൽ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് ഇരുപത് ടേംസ് ആണുള്ളത് അല്ലെ അമ്പത്തൊന്നിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് എഴുപത് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുപത് വരെ ഇരുപത് ടേംസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇരുപതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്താണ് വരുന്നത് അപ്പൊ പത്ത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക മനസ്സിലായത് ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കണമെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് ചെയ്യാനല്ല എന്താ പറയാ അങ്ങനെ എഴുതി ചെയ്യാനല്ല പറയണേ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഹെഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ ആണ് വരെ ടെൻ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സ് എൻ ലാസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഫിഫ്റ്റി വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റി എന്ന്
plus 2 and a half plus 3 and a half. That is 1, 2, 3. I am going to say that half of the number is half of the number. I am going to say that 12 and a half of the number is half of the number. This is the number of numbers in the sum. This is the number of numbers. This is the number of numbers in the sum. This is the number of numbers in the sum. This is the number of numbers in the sum. This is the number of numbers in the sum. This is the number of numbers in the sum. First term and last term would add it. All right, what is it? First term is 1. Plus 12. Plus 12. Plus 12. Plus 12. 6 into 14. 84. Let's try it. Now, let's do it. 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 अर्थात् उसे प्रूव दैट द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस 16, 24, 32 स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एडेड टू नाइन गिव्स ए परफेक्ट स्क्वायर अर्थात् 16, 24 कोमा 32 इंगले पोगुंडरे अर्थमेटिक सीक्वेंस इधर डे ए दिन डे यू स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे फर्स्ट डे तो नंबर दो टू पिन ना वड़ा नगड़े ए दिन डे सम में इंडा गोड़ा सम में अन्य टर्म्स है लाटा नयन ऐड इधर किटना आ वर सम परफेक्ट स्क्वायर आए दी क्यों इन्द प्रोविया ना ना बरना अब अ फर्स्ट डे नंबर सिक्सटीन आना पर सिक्सटीन � इन्हें आधे जगह पिनाड़ तो सम्मंद वाला ना 64 रूम 24 रूम उड़े ऐड इधर इधर ना सम्मंद नो कामन जाएगी अपन 40 40 ने उड़ा नया ना ऐड ही बगैर तो ना तो 40 नया ना 40 नया ना एक परफेक्ट स्क्वायर आना अपन इधर मून उड़े ऐड ही डालो 40 ने उड़ा 32 ऐड ही अपन 72 इधर ने उड़ा नया ना ऐड ही बगैर � अभी इन्हीं तो बोले इधर ले ये तो क्या आने दिले टर्म्स हो ना लो इधर लाल तो इन्हें ऐड इधर लो इंगेन ये उक्त तम्बले ऐड इधर लो किटना आ तो गया डा कोड़े नये नये ऐड इधर किटना सम्म ओके और एक परफेक्ट स्क्वायर आयेगी ना आपको प्रूव ये ना अभी क्या प्रूव ये वाला नम्बर इंद्रजी dn f minus d आणु अपो f एन्द वरंद फस्ट टर्म 16 आणु d एन्द वरंद 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 common difference 8 आणु अले इदु शेरिके मरा 8 एंड़ मल्टिपल्स आणु फस्ट फस्ट एक्त तन्ने 8 1 into 8 8 इल्ली आणु वात्र 2 into 8 इदु उट्ट 16 तो आणु इल्ली लग अप 8 आणु common difference वरंद � 16 minus 8. That is 8n plus 8 on. Then we have xn. This xn is here. This place is here. We will substitute here. 8n plus 8. Now we will substitute here. 8n plus 8. xn equals 8n plus 8. That is right. அது வடு நம்மில் இட்டுடுக்காம் வாண்டாம். 1 by 2n into x1 என்ன வருண்டு பதினார்வான். plus xn என்ன வருண்டு நம்மில் பக்கண்டு பிடிச்சு 8n plus 8. அப்போ, எந்த விட்டா? 1 by 2n into 16 plus 8 நம்க்கு ஏடியாம் பெட்டு. இல்லை, அப்பு 24 விட்டு. 24 plus 8n. अब इधर ब्रैकेट इन रूले लाए कारण ये टू कोण्डर इधर नहीं ही इधर नहीं हम कटी वाई डी आ दोनों टू पॉन आ गया ना अब टू ट्वेंटी फोर ले ट्वेल्व वाई इधर ले फोर 
പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ എൻ ആണ് എൻ കൊണ്ട് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഇൻഡു ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൽവ് എൻ പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതാണ് സമ്മിൻ്റെ ആൾജ് ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ട്വൽവ് എൻ പ്ലസ് ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഫോർ എൻ സ്ക്വയറിന് ആദ്യം ഇതാ ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് എൻ എന്നതാണ് ഈ ഒരു സീക്വൻസിന്റെ സമ്മിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇനി ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കണം ഇതിന്റെ കൂടെ നയൻ ആഡ് ചെയ്യണം പ്ലസ് നയൻ ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൾജ് ബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി ഇനി ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു എന്താ പറയാ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയറിന്റെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോമിലാണോ ഇത് കിടക്കണേ എന്ന് നോക്കാം എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ കിടക്കില്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ അല്ല അല്ലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ് പ്ലസ് ബി അല്ല സോറി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓൾ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ അല്ലെ എന്താണ് ഇതിന്റെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ ഇതിന്റെ ഒരു സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓൾ സ്ക്വയർ പോലെ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കുക കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കാര്യം നമ്മളുടെ കണക്ക് എന്ന് പറയാ നമ്മളുടെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി അപ്പൊ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ അറ്റത്തറ്റത്ത് കിടക്കണതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി അല്ലെ ഇതിന്റെ ഫോർ എൻ സ്ക്വയറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ലേ ടു എൻ എന്ന് കിട്ടും റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കിട്ടും ത്രീ അപ്പൊ എന്താണ് ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയറിന്റെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം ആണ് ഇത് അതായത് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന സാധനമാണ് ഇത് മനസ്സിലായാ അപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണെന്നുള്ളത് സോറി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാ പറ